দর্শক আমরা আবার ফিরে আসলাম ওয়ান ফার্মা ইসলাম দ্য কমপ্লিট কোট অফ লাইফ অনুষ্ঠানে চলুন আমরা আলোচনায় ফিরে যাই জি মোহতারাম আপনি বলছিলেন যে এই ধরনের যাদের প্রকৃত নাম বাদ দিয়ে অন্য কোন নামে ডাকা ইসলাম আমার মনে হয় যে বর্তমানে এগুলো দিয়ে আন্ডার এস্টিমেট করা হয়েছে এবং শরিয়া বলছে যে কোন উপনামে না ডাকা বলা হয়েছে আল্লাহ সাল্লামের কোন ঘটনা থেকে বা কোন হাদিস থেকে এটা প্রমাণিত নয় বরং আমরা হজরত বর রাজি আল্লাহ এই ধরনের একটি ঘটনাও জানি যে ওনার যে খাদেন ছিলেন গোড়া বা ওটকে একসাথে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন প্রতিমজলমে যাওয়ার পথে অর্ধেক রাস্তা যাওয়ার পথে তিনি তাকে নামিয়ে তিনি খাদিমের এটা তো স্পষ্ট হাদিস আছে যে সরির পশু যদি ক্লান্ত হয় তাহলে তুমি তার থেকে নেমে পড়ো আমরা আবার সম্পদে ফিরে যাই যে সম্পদ নিয়ে অনেক ধরনের মিসকনসেপশন সমাজে চালু আছে এবং এটা আমাদের মাঝেও আছে অথচ আপনি দেখবেন কোরআন এবং হাদিসের কোথাও দারিদ্রতার জয়গান একটি কথাও বলা হয় নাই কিন্তু আমরা অনেক ধরনের কথা শুনি যে সমাজে যেগুলো চালু আছে বা কোনো ভিত্তিও নাই বরং সম্পদ উপর যদি ইসলাম উৎসাহ প্রদান করেছে আমরা যদি সোহরা দোহার দিকে তাকাই সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে অওয়াজা দাকা আইল আন ফাক না আল্লাহ রসুল ছিলেন নিঃস্ব অথবা আল্লাহ তালা তাকে ধনী করেছেন তাহলে ইসলাম নিঃস্ব অবস্থাকে অনুমোদন দেয় হ্যাঁ কিন্তু আমরা আজকে এই অবস্থাকে বেছে নিয়েছি যার কারণে আমরা যেখানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ফান তাসিরু বলা হয়েছে অর কোল সিরু ফিল আর দে আমরা এগুলোর দিকে না তাকি আমরা নামাজ শেষ বেশি বেশি করে এমন এবাদতে চলে যাই যেগুলো তাহাজুদ পড়ার সময় করা উচিত এটাকে আপনি কীভাবে দেখতেছেন দেখুন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের একটা হাদিস খুব সুন্দর একটা হাদিস আল কাসেম হাবিবুল্লাহ যেখানে বলা হয়েছে সুষ্ঠুভাবে যিনি সুন্দরভাবে যিনি কার্য পরিচালনা করবেন ব্যবসা কার্য পরিচালনা করবেন সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাহ আল্লাহ হাবিবুল্লাহ আল্লাহর বন্ধু বলা হয়েছে অন্য হাদিসে বলা হয়েছে আত্মাজেরও যে ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী আত্মা জেরা সদুক আল আমিন আল আমিন তারা রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের সাথে হাসন নাসা তাদের জন্য কত মর্যাদাপূর্ণ কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমরা যেভাবে আজকে নামাজকে আমরা একটি অঙ্গনে বিবেচনা করছি হজকে আমরা একটি অঙ্গনে বিবেচনা করছি আর ব্যবসাটাকে মাল উপার্জনকে হজ করার সময় তো ব্যবসা বাণিজ্য করা যায় ব্যবসা বাণিজ্য করা যায় যে কোরআনের বিধান কোরআনের বিধানের মধ্যে বলা হচ্ছে আমাদেরকে ব্যবসা এবং ইবাদতগুলোকে নামাজ রোজা জাকাত এই বিষয়গুলোকে আলাদা করে দেখলে মোটেই চলবে না আমাদেরকে একসাথে দুটোকে সমন্বয় সাধন করে একেবারে স হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং আল্লাহর দিনের পথে আল্লাহর পথে সেই মালগুলোকে আপনাকে করতে হবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ইসলাম ফলো করতে হবে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স অর্ধেক আমি এদিকে গেলাম অর্ধেক ওই দিকে গেলাম এটা ইসলাম অনুমোদন করেন আপনি যে অনুষ্ঠানের নামটি সুন্দর একটা নাম দিয়েছেন ইসলাম দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ ইসলাম শুধুমাত্র নামাজ রোজার নাম নয় ইসলাম শুধুমাত্র বৈরাগ্যবাদের নাম নয় লা রহমানি তাফিল ইসলাম ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না ইসলাম ইস দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ সকল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে এখানে যেমন সমাজ নীতি রয়েছে এখানে যেমন অর্থনীতি রয়েছে এখানে যেমন পরমাণু বিজ্ঞানের সকল বিষয় সমাজ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত প্রত্যেকটি আজকে আমরা আপনি ভালো কথা বিজ্ঞান নিয়ে এসেছেন আজকে আমরা যদি ব্ল্যাক হোলের কথা বলি ওর আপনার যে সর্বশেষ যে লেটেস্ট যে ইনভেনশনগুলো আছে সবগুলি কিন্তু কোরআনে আছে সবগুলো কোরআন আজকে আমরা বিগ ব্যাংয়ের কথা বলি সবগুলি কোরআনে আছে কিন্তু আমরা কোরআনটা গবেষণার জন্য না পড়ে কেবলমাত্র সব অর্জন করতেছি আমরা লাখে লাখে সব অর্জন করতেছি কিন্তু আমরা কোরআনের যে মূল থিম সেদিকে আমরা যা দূরে সরে আছে কোরআন সব অর্জিত হবে হচ্ছে সেটা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ অবকাশ কোনো সন্দেহ নেই যে এখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন কালাম হাকিম অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় এরশাদ করেছেন তোমরা কি কোরআনটাকে চিন্তা গবেষণার বস্তু হিসেবে গ্রহণ করছো না তোমাদের অন্তরটাকে কি তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা শুধুমাত্র কোরআনটাকে দেখা যাচ্ছে এবাদত বন্দিকের জন্য মনে করছি কবি নজরুলের একটা সুন্দর কথা বিশ্ব যখন এগিয়ে চলে তোমরা তখন পিছে বিয়ে তালাকের মাছ মাস আলা খোঁজো কোরআন হাদিস চুষে আমাদের অবস্থাটা হয়ে গেছে যে আমরা শুধুমাত্র নামাজ রোজার মধ্যে ইসলামকে সীমাবদ্ধ রেখে অন্য অন্য সকল অঙ্গন থেকে ইসলামটাকে দূরে সরে নিয়ে গিয়েছি কোরআনটাকে দূরে সরে নিয়ে গিয়েছি কিন্তু আমাদের একমাত্র একমাত্র এবং একমাত্র অনুকরণীয় অনুসরণীয় বিষয়বস্তু যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বিদায় হজে বলে গিয়েছেন লাকাদে তারা তো ফিকুম আমরাইন লেনতাদিল্লু মাতামাসাক্তুম বিহমা কিতাব আল্লাহ সুন্নাতে নাবিয়ে এই দুইটা জিনিস যদি আমরা অনুসরণ করতে পারি কোরআন এবং সুন্নাকে যথাযথ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি জাস্ট একটা ছোট প্রশ্ন সংক্ষিপ্তকার উত্তর দেওয়ার জন্যে আপনি শ্রমের কথা বলেছেন 
এর পাশাপাশি আছে ভিক্ষা বৃত্তি এটা কি ইসলাম জায়েজ করেছে ভিক্ষা ভিক্ষা বৃত্তিকে ইসলাম জায়েজ করেনি সমর্থন করেনি যেটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের অগণিত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আমাদেরকে যারা ভিক্ষা বৃত্তি করছে আমরা যারা ইসলাম নিয়ে কথা বলি তাদেরকে ইসলামের সঠিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা দরকার এবং এই যে ভিক্ষা বৃত্তি বা চাওয়ার ব্যাপারটা এটা একদম যারা সমাজে অসহায় যাদের অন্য কোনো ওয়ে নাই তাদের জন্য একটা বৈধতা দেয়া হয়েছে তবে এটা খারাপ বৈধতা নিকৃষ্ট বৈধতা কিন্তু আসলে ভিক্ষা করা মানে চাওয়া চাওয়া একমাত্র এই মাগা এটা কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে বাট আমরা এটা ভুলে গেছি আমরা ভুলে গেছি যার কারণে যেমন কোন এক সম্রাট এর কাছে জনৈক ভিক্ষুককে পাঠানো হলো বলছে তুমি তার কাছে যাও অনেক পাবা ভিক্ষুক গিয়ে দেখলো সম্রাট সাহেব মসজিদে বসে দু হাত তুলে শুধু কাঁচছে আর কাঁচছে ভিক্ষুক না নিয়ে চলে যাচ্ছে কোনো কিছু প্রহরীরা জিজ্ঞেস করলো তুমি তার কাছে কিছু চাইলে না কেন বলে আমার হয়ে গেছে সম্রাট যার কাছে ভিক্ষা করতেছে আমি তার কাছে গিয়ে ভিক্ষা করি এই ছিল আমাদের আদর্শ যে আপনি চমৎকার আলোচনা করছেন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এশিয়ান টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আপনার মাধ্যমে এশিয়ান টেলিভিশনের অগণিত দর্শক শ্রোতাকে অসংখ্য বারবার প্রিয় দর্শক আমরা ইসলামের সম্পদের ধারণা শ্রম এবং ভিক্ষা এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করেছে এগুলো ভাস্ট নলেজ থাকা দরকার আমাদের আসলে ইসলাম এত অবারিত এত সেন্টিফিক এত ম্যাগনিফিসেন্ট কালারের জীবন বিধান নিয়ে এসেছে যেটা আমরা চিন্তাই করতে পারি না আল্লাহ তালা সুন্দর করে পবিত্র কোরআনে বলছেন শিবগত আল্লাহ ওমান আহসান ওমিন আল্লাহ শিবগা যে তোমরা আল্লাহর রঙে তোমাদের নিজদেরকে রাঙ গাও এর চেয়ে উত্তম রং দেওয়ার অধিকার আর কার আছে চলুন না আমরা আরেকবার শপথ দিই নতুন করে নিজের জীবনকে নতুন রঙে রাঙ্গাই সেই রঙটা হবে ইসলামের আবির মাখা রং তাইলেই সুন্দর হবে আমাদের এই ইহকালীন জীবন সুন্দর হবে পরকালীন জীবনও আজ এ পর্যন্তই আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে ওয়ান ফর্মা ইসলাম দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ পাওয়ার্ড বাই স্কোয়ার প্লাস্টিক্স লিমিটেড কো স্পন্সার সেভেন হর্স সিমেন্ট অনুষ্ঠানে সকলকে ধন্যবাদ সবাই যে জিনিসগুলো জানলাম শুনলাম তা বাস্তবায়ন করবেন আমরা সকলে মিলে আমাদের জীবনে এই আশায় আজ এই পর্যন্তই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু
Don't call me.